え長倉です、えー、今日ですね、えー、禁酒をして3ヶ月経ちました、まあ、90日間ですね経ったということなんですけれども、えーまあ、90日経って、えーまあ、変化っていうのをですね、えー、ちょっと話したいなというのと、まあ、禁酒をした方がいいのかし,たしない方がいいのかみたいな話もですね含めてしていきたいなというふうに思うんですけれども、えーまあ、簡単に言うとね、えー、禁酒してよかったかっていうとまだわからないとただその、まあ、変化はか確実になったなと思ってて、えー、これ例えばどういうことかっていうとそのよくその禁酒しましたっていうとね体調良くなりましたかとかいろいろ聞かれるんですけど、まあ、そもそも別に体調悪かったわけじゃないんであんまり関係なくてですね実は全然体調が良くなったっていう感覚は全くないというのがまあ現状ですでじゃあ悪くなったのかって言ったら、まあ、悪くもなってないわけですけども、えー、一番の問題はですねやっぱり常に酒が飲みたくなるっていうところですねまずここを克服するのがまあまあ、えー、過酷かなというふうに思っててまあ幸いですね、えーまあ、その1年前から早起きっていうのを始めてたので、まあ、自分自身がこう習慣を変えることの意味あの早起きをしたことによってですね僕3冊本を出せるたわけですねなので、えー、結果的に、えー、早起きをしたら何かが起きる習慣を変えたら何かが起きるっていうのが体に覚えさせてたっていうのが結構大きいなと思っていましてで今回、えーまあ、お酒をやめたらね何か起きるんじゃないかなみたいな感じでそれをまあ楽しみにっていう形でですね習慣を変えることができたかなというふうに思います、まあ、途中ですね何回かねあの飲んじゃおうかなと思った時があったんだよね例えば忘年会の時とか、まあ、今日だけはいいんじゃねえかとか。うん、ところがやっぱりね例外を作ったらダメだっていうのはこういうのでは、まあ、習慣を変える時にはすごく重要で例えばじゃあ、えー、土日だけ飲んでいいとかねあの、まあ、大,事な時なんか大事な時は飲んでいいみたいな形で例外を作っちゃうと結局グダグダになるなっていうのも分かってたので、まあ、僕としては、えーまあ、例外なしでガンガン行こうというふうに思ってました。でまあ、30日あ90日か90日経って何か変化があったかって一番はですね痩せたこと、うん、大体ですね1 0キロぐらい痩せましたね1 0キロぐらい痩せたので、えー、お酒やめるだけで痩せれるんだとそれまではなんかでどんどんどんどん太っていったんで、えー、痩せなきゃなと思って、ね、ちょっとダイエットとか考えたりとかした時期もあったんですけども酒やめただけで結果的に痩せたでなんかいろいろ読んだらですね結局肝臓の代謝っていうのがあの一番すごいと筋肉の代謝よりも肝臓の代謝の方がすごいっていうのがですね、えーまあ、ネット上の情報なんで本当に正確かどうか分かんないけど書いてあったんですねあじゃあそういうことなのかなと今までそのアルコールの消化ですよねあの朝から飲んでたのでずっとこう肝臓がアルコールに使われてたとでそれが、えー、ある程度ですね肝臓の許容量を超えるとですね肝臓が麻痺してきて、えー、消化しなくなるらしいんですよ。そうするとあの酒に強くなるっていう構造らしいんですけれどもあの吸収しなくなるんでねアルコールを<笑>だからそのそのまあ散々ですね毎日毎日鍛え上げた肝臓がですねアルコールを抜いたことによって代謝の方に回ったのかなというふうに思ってて、まあ、そのおかげでですねなんか大して何も生活変えてないのにまあ本当にお酒を飲まなかったというだけで、まあ、1 0キロ痩せたっていうのは結構でかいのかなというふうに思います。でまあ、それがね、えーフィジカルとか体調面での変化かなというふうに思います。でもう一個やっぱり精神面というかねメンタル面での変化っていうのは結構大きいなと思ってて、まあこれよく言ってるんですけど、やっぱりこうお酒を飲まなくなってからやっぱり使い物になる時間が増えたとですね。朝から酒飲んでたんで酒飲んで途中で昼寝して、えー、夜も酒飲んで疲れて帰ってきてそのまま寝てでちょ熟睡できないのでね酒を飲んでるのでなので夜中に起きちゃうのでまたそこで酒を飲んでそれで寝るという生活をしてたものですから意外と起きてる時間も含めてですねあ,のあんまり使い物になる時間っていうのが少なかったなっていうふうに非常に思ってるわけですでしかも使い物になる時間が少なかったのにもかかわらず、えー、なんか無理やり寝ようとかとしてたのでその酒寝るまでのね酒を飲んでる時間とか、まあ、そういうのも含めるとですねあのまあ、結構ねあの多くの時間を無駄にしてたなと例えば、えー、サンフランシスコにね住んだりとかもしてたので、まあ、月一で行き帰りをしててですね、えー、まあ小さい瓶ですけどね小さい、えー、ワインの瓶とかをですね、まあ、1回で8本とか9本とか飲んでて、えーまあ、CA の人にですね注意されたりとか、あのー、2回ぐらいですね僕はあの飛行機の中で倒れたことあって、あのー、飲みすぎてですねでなんかずっと、えー、通路でですね寝てたとか。まあ、そういういこととがあったりとかですね、えーまあ、日本の、ね、航空会社の時は結構それで良かったんですけどアメリカの国内線に乗ってる時もですね一回、ね、飲みすぎて、あの
ちょっと国内線の風でですねあのちょっと床に寝ちゃおうかなと思って床に寝たらですね結構あのアメリカはうるさくてですねあの結構なんかもう途中で飛行機をと他のところで止めて救急車を呼ぶかみたいな問題になってですね結構なんか大変な思いしたこともあるんですねでそういった意味で、あのーまあ、お酒を飲んでねやら悪いことも結構いっぱいあるなというふうに思ったんで,で、まあ、ちょっと今話それちゃったけどやっぱりその飛行機の中だろうが何だろうが使い物になる時間が増えたわけですだから使い物になってるので飛行機の中でも本も読めるし、まあ、本も書けるしみたいな形で、えー、非常にねいいなというふうに思ってます。でえー、もう一個ね僕は早起きっていうのはさっきから1年前からしてるってことを言ってたんですけどだから早起きをしてなおかつ酒も、えー、やめたので本当にこう頭が冴えてる時間っていうのはおそらく1日倍ぐらいになったんですねだから時間が増えたなというふうに思っててで時間が増えたらなんとなくこう余裕が出るように見えるじゃないですかところがですね僕これは新しい発見だったんですけど時間ができたおかげでですねなんか余裕よりも、まあ、焦りが出てきたと。まあ、これはいい意味での焦りかなというふうに思ってるんですけどなんか時間ができてなんかやれること結構増えたなとしかもなんか酒もやめれたし早起きもできたしなんか自分はいろんなことを習慣化できるなというなんかよ,よく分かんない自信がついてですね、えー、なんか逆にこれもやりたいなあれもやりたいなみたいのが増えてきたんですねそう考えると意外と時間ねえなみたいな感じになってきてですね、えー、これも最近なんですけども最近はもう4時とか。まあ、5時とかに起きるようにしてですねそうすると4時に起きるとですね10時ぐらいまでに6時間あるわけですよその間にまあいろんなことできるのねだから自分がやりたい勉強して朝起きたら大体勉強して1時間ぐらいやって1時間ぐらい本の原稿を書いてまあ1時間ぐらいそのやんなきゃいけないあのまあ仕事ですよねそういうのを取り掛かってみたいのをくりやってですねそうすると本当に10時ぐらいまでにある程度のことが終わっているとそうするとそれ以降はまあ自分のインプットの時間だったりとか打ち合わせの時間だったりとかっていう形になるので非常にですね有効だなとでまあ今言った通りなんか時間が増えるってすごいことなんじゃないかなと思っててえまあ俺はねよくその本の中でも書いてあるんですけどまあ人生の資源っていうのは4つしかないよとそれはまあね能力とまあ時間とお金と人脈この4つしかないよとこの4つをどういうふうに、えー、どこに投資していくのかっていうのが重要だって言ってるわけですよねその時に時間も4つの資源のうちの1個なわけですよで起きてる時間あの、まあ、使い物になる時間が増えるってことはお金が増えるのと一緒もしくはそれ以上なんだよねだからよく資産運用だとかお金を増やそうとかなんかお金にお金を働かそうとかさなんかいろんなあの投資とかねそういうことを考えてる人いっぱいいるかもしれないけど一番手堅いのはえ早起きしてえまあ酒もやめてあのっていうことなんじゃないかなというふうに思うんですねそうするとお金が増える以上のね価値が俺は生まれるんじゃないかなとでまあ繰り返しになるけど俺の中でやっぱり一番のねあの気づきはやっぱりこういっぱいやれることが増えたなとや,れやりたいことが増えたなとでもっとやれるんじゃないかなっていうふうに思えたってことこれはマジで意外だったなと思ってますその時間が増えたら、ね、余裕が生まれると思ったら逆にあ時間ねえじゃんともうガンガンいろいろやっていこうとずっということは何かっていうと時間が増えた上にさらにガンガンやっていこうってなったのでもう2倍どころかねあのその時間の密度も高くなっちゃってそしたらあのまあ、時間というものに非常にこうなんかなあの価値を、ね、生み出す見出すようになったのでだから本当に無駄な時間をあんまり、ね、取らないようにっていうふうに考えて最近は、えーまあ、飯もねほとんど朝飯も昼飯も食うのやめようと思って最近はねその何食おうかなとかって考えてる時間ももったいないなとかっていうふうに思ってるので、まあ、そういった形でですね、えーまあ、実質自分の体感では、まあ、時間が4倍ぐらいに増えた。感じかなというふうに思っているので、まあ、これからの人生がですねより楽しみになったなというふうに思ってます。ということでですね、えー、まあ酒をねじゃあどうやってやめるのってのあるかもしれないですけど僕は結構ね酒に関するインプットをしてますだからこれ上を向いてアルコールっていうのが、まあ、この本に出会ったことがですね僕の、えー、酒やめようかなと思ってた時たまたま本屋寄ったらこの本があったんですねでこれを本を読んであ酒やめた方がいいなというふうに思ったんですよ。でその後シラフで生きる」って町田耕さんの、ね、本も今売れてて、まあ、そ,れそちらも読ませてもらってですねあやめようというふうに思ったわけですね町田耕さんってやっぱり僕の中ではやっぱパンクロッカーであり、えー、芥川賞作家って形で非常にね尊敬に値するというかすごい尊敬してる人が「あ酒やめたんだと」としかも僕一番ね酒やめたことよりもそのインタビューを見た時に
もっと早くやめとけばよかったっていうのを聞いた時に俺は本当やめあこれは本当やめるべきだなっていうふうに思ったんですねでさらに俺は最近ね酒,を飲酒絡みの禁酒じゃなくて酒絡みの,あの本を結構読んでるんですよ例えばねなんかねあの人生で大切なことはお酒から学んだみたいなそういう系の本が結構あるんですよねだからそれって結構酒を飲みましょうみたいなあの話でもあるし酒を悪いっていう話じゃないんだけどでもそういうのを読むとなんかね結構楽しいんですよねお酒を飲んだ気にもなれるみたいな感じで飲もうと思うっていうよりは飲んだ気になれるみたいな部分でですね結構その酒絡みの本も結構読んだりとかしてますなのでなんか意外とやっぱりその人間ってどういうね情報をインプットするかっていうのにも左右されるのでもしね酒やめたい人がいたらこれ上を向いてアルコールとかシラフで生きるはおすすめしたいなというふうに思いますということでですね酒をやめて3ヶ月経ってどうだったかという話を終わりにしたいと思います。